বন্ধুরা তোমরা যারা শহরে বসে এই ভিডিওটি দেখছো তারা নিশ্চয়ই জানো যে শহরে শিক্ষার ভিত্তিতে ঠিক কি ধরনের স্তরায়ন আমরা দেখতে পাই শহরে শিক্ষা লাভ করা কিন্তু কিছুটা সহজ সাধ্য এই সহজ হওয়ার কারণে এখানে কিন্তু প্রতিযোগিতাও অনেক বেশি এখানে কিন্তু শুধুমাত্র দেশের মধ্যেই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ নয় এই শহরগুলোতে কিন্তু বিভিন্ন বিদেশি ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অধিক গুরুত্ব পায় অর্থাৎ দেশের বাইরে থেকে তুমি যদি উচ্চশিক্ষা নিয়ে আসো সেই উচ্চশিক্ষা কিন্তু তোমার কর্মজীবনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এখান থেকে তুমি যদি বিভিন্ন ট্রেনিং এবং তুমি যদি বিভিন্ন ধরনের উপশিক্ষা যে কাজকর্ম কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেই উপশিক্ষা কাজকর্মগুলোও যদি করে থাকো যেমন তুমি ডিবেট করতে পারো তুমি বিভিন্ন ধরনের পাবলিক স্পিকিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারো সেগুলো থেকে যদি তুমি অভিজ্ঞতা লাভ করে আসো তাহলে কিন্তু তুমি এখানে কিছুটা অগ্রাধিকার পাবে এবং এখানে এই গ্রামে যেমন আমরা দেখেছিলাম প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক যে শ্রেণী রয়েছে সেই শ্রেণীর পার্থক্য কিন্তু এই শহরেও দেখা যায় শহরে যারা প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হতে পারে না তারা মূলত নিচু যে শ্রেণী রয়েছে সেই নিচু শ্রেণীতে বসবাস করে সেই নিচু শ্রেণীর মধ্যে থেকেই তারা কিন্তু তাদের আয় উপার্জন করে থাকে তারা সম্মানগত দিক থেকে এবং তারা মর্যাদাগত দিক থেকে কিছুটা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে এরপর আমরা যদি সম্পত্তি বা মালিকানার দিকে লক্ষ্য করি তাহলেও কিন্তু আমরা এখানে অনেক ভেদাভেদ দেখতে পাব এই শহরগুলোতে কিন্তু যাদের উপার্জন অনেক বেশি যাদের সম্পত্তি বা মালিকানা অনেক বেশি তারা কিন্তু এই উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে বসবাস করে তারা মূলত এই সমাজের যে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সব কিছুর নিয়ন্ত্রণে থাকে এই শহরগুলোতে তারা কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে থাকে এই উচ্চবিত্তরা পেশাগত দিক থেকে মূলত বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে থাকে এবং তারা এছাড়া তারা কিন্তু প্রচুর জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যবসা ব্যবস্থা তারা করে থাকে এছাড়াও তারা বিভিন্ন ধরনের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতেও কিন্তু তারা শেয়ারে ব্যবসা তারা করে থাকে এরপরের যে শ্রেণী আমরা দেখতে পাই শহরগুলোতে সেগুলোর মধ্যে উচ্চ মধ্যবিত্ত রয়েছে অর্থাৎ তারা কিন্তু সম্পত্তি এবং টাকা পয়সার দিক থেকে উচ্চবিত্তও নয় আবার মধ্যবিত্তও বলা যায় না উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্তদের মধ্যে পার্থক্য আসলে খুব বেশি একটা থাকে না এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবী দেখা যায় পেশাজীবী বলতে কেমন এই পেশাজীবী বলতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখতে পাবে তোমরা এখানে বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা দেখতে পাবে সচিব দেখতে পাবে তারা কিন্তু এই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পড়ে তাদের কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণ অথবা তাদের সঞ্চয় কিন্তু রয়েছে তাদের সম্পত্তি এবং সঞ্চয় কিন্তু তারা দেখা যায় এই সম্পত্তি এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে কিন্তু তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এবং তাদের আয় উপার্জনও বেশি এবং তারা কিন্তু তাদেরকে করও প্রদান করতে হয় এরপর যে শ্রেণী দেখা যায় সেই শ্রেণীটা হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিন্তু অনেক বেশি দেখা যায় এই শহরগুলোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা তারাও কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন পেশাজীবী হয়ে থাকে তবে তাদের সাধারণত যে স্থায়ী সম্পত্তি সেই স্থায়ী সম্পত্তি শহরে থাকে না তারা সঞ্চয় করে থাকে তাদের উপার্জন থেকে তবে সেটা খুব সামান্য পর্যায়ে হয়ে থাকে এবং এরপর যে শ্রেণী চতুর্থ নম্বরে আমরা দেখতে পাই সেটা হলো নিম্ন মধ্যবিত্ত অর্থাৎ তাদের উপার্জন মধ্যবিত্তদের চাইতে অল্প কিছু কম হয় তারা এই মধ্যবিত্তদের মতো খুব বেশি সঞ্চয় করতে পারে না তাদের উপার্জন কম হওয়ায় তারা কোনো রকমে তাদের যে পরিবারের ভরণ পোষণ রয়েছে সে পরিবারের ভরণ পোষণ করতে সক্ষম হয় এবং তাদের বেশিরভাগ সময়ই ধার দেনা করে এ ধরনের কাজগুলো করতে হয় এবং তারা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে কখন যখন বিভিন্ন উৎসব আসে উৎসব বলতে কেমন উৎসব বলতে ধরো তোমার ঈদ হতে পারে পূজা হতে পারে তখন কিন্তু যে ব্যয় সেই ব্যয় কিন্তু বেড়ে যায় এবং ঢাকা শহর সহ অন্যান্য যে শহর রয়েছে সেই শহরগুলোতে কিন্তু আয় এবং ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখাটা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার এবং সেখানেই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে এই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা তো এরপর যে শ্রেণী আমরা দেখতে পাই শহরে যে স্তর আমরা দেখতে পাই সেটা হলো নিম্নবিত্ত শ্রেণী এই নিম্নবিত্ত শ্রেণীরা মূলত দিন আনে দিন খায় ধরনের এবং এই যে নিম্নবিত্ত শ্রেণী এই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে পেশাগুলো দেখা যায় তাদের মধ্যে শ্রমিক থাকে তাদের মধ্যে থাকেন দিন মজুর এবং বিভিন্ন ছোটোখাটো যে ব্যবসায়ী রয়েছে তারাও কিন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তারা তাদের স্থায়ী সম্পত্তিও থাকে না এবং তাদের যে সঞ্চয় রয়েছে সেই সঞ্চয়ও কিন্তু থাকে না এবং এরপর আমরা যে ক্রাইটেরিয়ায় বিভিন্ন ধরনের স্তর তৈরি হতে দেখি সেটা হলো বাসস্থানের ভিত্তিতে এই বিভিন্ন শহরগুলোতে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বাসস্থান থাকে এবং সেই বাসস্থান আসলে ঠিক কেমন সেটার উপর ভিত্তি করে খরচটাও অনেক অংশেই নির্ভর করে যেমন যদি তুমি ঢাকা শহরের দিকে লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে আবাসিক এবং অনাবাসিক বলতে বিভিন্ন এলাকা রয়েছে এই আবাসিক এলাকাগুলোতে কিন্তু বাসা ভাড়া অনেক বেশি এবং এখানে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সুযোগ সুবিধাগুলো কেমন যেমন ধরো তুমি যদি উত্তরা বা ধানমন্ডিতে দেখো তাহলে কিন্তু সেখানকার যে বসত বাড়িগুলো রয়েছে সেই বসত বাড়িগুলো একটু খোলামেলা আবার উত্তরা যদি তুমি লক্ষ্য করো সেই উত্তরায় কিন্তু প্রত্যেকটি সেক্টরে আলাদা করে পার্ক রয়েছে সেখানে তোমার হাঁটার জায়গা তুমি পাবে সেখানে হাসপাতাল পাবে যাতায়াত ব্যবস্থা একটু উন্নত হবে অন্য জায়গার চাইতে কিন্তু তুমি যদি অনাবাসিক অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে সেখানে কিন্তু এই বসবাসের যে অঞ্চল সেটা কিন্তু খুব বেশি পরিকল্পিত নয় এই পরিকল্পিত না হওয়ার কারণে সেখানে কিন্তু রাস্তাঘাট খুব বেশি উন্নত হয় না সে কারণে সেখানে বাসা ভাড়াও কম এবং খরচও তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে এই আবাসিক অঞ্চলগুলোতে মূলত এই একটু আগে যেটা আলোচনা করলাম যে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত যে শ্রেণী রয়েছে সেই শ্রেণীর বসবাস সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এবং অনাবাস অনাবাসিক যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত যে শ্রেণী সেই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর বসবাস বেশি দেখা যায় এবং আরেকটা যে ব্যাপার বিভিন্ন ধরনের বস্তিও কিন্তু আমরা গড়ে উঠতে দেখি এই শহরগুলোতে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের যে অঞ্চলগুলো রয়েছে যেখানে ফাঁকা জায়গা থাকে সেই জায়গাগুলোতে তারা এই বিভিন্ন ছাপড়া ঘর গড়ে তোলে এই ছাপড়া ঘরে কিন্তু তারা বসবাস করে এখানেও কিন্তু আমরা বিভিন্ন স্তর দেখতে পাই অর্থাৎ যারা আবাসিক এলাকা এবং উচ্চবিত্ত জায়গায় বসবাস করে তারা কিন্তু অধিক সম্মান পেয়ে থাকে তারা কিন্তু অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে থাকে শহরগুলোতে এবং পরের স্তরেই আসলে এই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ অনাবাসিক অঞ্চলে যারা বসবাস করে তারা চলে আসে এবং এরপর বিভিন্ন ধরনের পুরাতন মডেলের যে পাকা বাড়ি রয়েছে ছাপড়া ঘর রয়েছে কিংবা বসি রয়েছে সেই ধরনের লোকগুলো চলে আসে এবং এগুলো কিন্তু নির্ভর করে মূলত অর্থবিত্ত এবং টাকা পয়সা কার কত বেশি সেটার উপরে এবং এই ধরনের স্তরায়ন কিন্তু শহরে নগর জীবনে দিন দিন গড়ে উঠেছে এবং এখনও পর্যন্ত এটি বিদ্যমান আশা করি তোমরা শহরে কিভাবে বিভিন্ন স্তর গড়ে ওঠে সেটি সম্পর্কে জানতে পেরেছে এই ভিডিওতে সকলকে ধন্যবাদ